Skeittiparkki on nimestään huolimatta myös kuuttaus, BMX sekä rullaluisteluparkki. Muita lajeja, aktiviteetteja tai leikkejä siellä ei saa harrastaa. Parkkien käyttäjiltä vaaditaan muiden huomioimista, yhteisiä käytöstapoja sekä tilannelukutaitoa, jotta harrastaminen olisi mukavampaa ja ennen kaikkea turvallisempaa. Parkille kun tullaan, niin on hyvä morottaa muita. Siitä tulee hyvä fiilis, kun tulee nähdyksi ja kuulluksi, vaikka nyt ei olisikaan ennestään tuttuja tai edes samalla harrastajia. Ennen kuin menette vetään, niin tutustukaa vähän siihen paikkaan. Ketä muita siellä on harrastamassa? Siellä voi olla skeittaajia, skuuttaajia, BMX-ajia. Kattokaa vähän, että mistä ne ajaa ja minne ne ajaa, mitkä niiden ajolinjat on. On hyvä muistaa, että parkki ei ole lasten leikkipaikka. Parkilla vapaana leikkivät lapset tekevät sinne tarkoitettujen lajien harrastamisesta epämieluisaa sekä ennen kaikkea vaarallista. Skeittiparkki ei ole turvallinen paikka vapaana leikkivälle lapselle. Suosittelemme, että alle 8-vuotiaat käyttävät parkkia harrastamiseen ainoastaan huoltajan valvonnassa. Kun muiden käyttäjien linjat ovat hallussasi, voit etsiä katseellasi sopivaa tilaisuutta osallistuaksesi mukaan sessioihin. Ennen kuin laitat laudan tai skuutin eturenkaan koparille, varmista vielä, ettei kukaan ole tulossa kaarta kohti. Myös temppujen välissä on syytä pälyillä ympärilleen, sillä muut harrastajat eivät välttämättä tiedä, minne olet menossa. Äkkinäisiä käännöksiä toisten ajolinjoille tulee välttää. Jos vaihdat ajolinjaa, niin varmista, ette törmää kehenkään. Ottakaa huomioon, kun ajatte kovaa, että siellä on seassa myös hitaampia ja semmoisia, jotka ei välttämättä näe niitä teidän linjoja, niin pitää vaan olla kärsivällinen, vaikka se välillä vaikeita onkin. Jos ajat jonkun perässä samaa obstaakkelia kohti, aja mieluummin turvallisesti toiseen suuntaan, kuin änkäisit samalle linjalle. Äläkää sneikkaa, eli kiila toisten vuoro. Sitten tulee helposti paha mieli ja voi aiheuttaa koston kiertoa. Kun sä sessailet parkilla ja pidät taukoa, niin älä mene istumaan obstaakkelien päälle, koska silloin sä saatat blokata jonkun tempun tai linjan. Myös se, että jos sä pidät skuutin eturengasta tai skeittiä koparilla, se on yhtä lailla blokkaamista. Jos käytät kynttilää lisätäksesi obstaakkelin liukuvuutta, niin varmista, että muut sitä samaan aikaan sessaavat saavat tiedon pahaamisesta, jotta vältytään haavereilta. On erittäin tärkeää muistaa, että puulin tai kaaren kivikopareihin ei saa laittaa vahaa ollenkaan. Kuumalla säällä vaha sulaa ja valuu kaareen, tehden siitä vaarallisen liukkaan. Oikea tapa on käyttää spreilakkaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että epäonnistumisesta vaihtuu aina vuoro ja että puulissa saa harrastaa vain yksi kerrallaan, vaikka toinen vetäisi pelkästään puulin syvempää tai matalampaa päätöä. Muistetaan nämä tilaa uusille harrastajille ja niille, jotka tykkää skeittää vähän hitaammalla vauhtilla. Kaikki ei välttämättä osaa ottaa oma vuoroa haltuun rohkeasti, niin aivotaan toisia tarjotaan tilaa, vaikka olisikin oma vuorolle. Parkilla pätee siis hyvät käyttäytymistavat, joita noudattamalla harrastaminen on niin fyysisesti kuin henkisestikin turvallisempaa. Esimerkiksi kuvaussessiot eivät oikeuta ketään sneikkaamaan tai jäämään muiden linjoille katsomaan klippejä. Ja hidasvauhtisten trikkiskapojen paikka on parkin reunalla. Äläkä roskatko ja siivutkaa vaikka se ei olisi teidän roskat. Kaikki roskat jää yhtä paljon teidän kuin kaikkien muiden renkaiden tukkeeksi. Lisäksi tupakan tumpit ja nuuskapussit saastuttavat luontoa, ovat eläimille vaarallisia ja muutenkin ällöttäviä. Parkin käyttäjiltä vaaditaan siis yhteisiä käytöstapoja ja paljon pelisilmää. Harrastuksen alussa tilan hahmottaminen ja toisten linjojen näkeminen on vaikeaa. Ajan myötä silmä kuitenkin harjaantuu ja opit hahmottamaan paremmin kokonaisuuden ja harrastamaan sulavasti muiden seassa. Ottamalla muut huomioon ja olemalla kärsivällinen, teet parkilla olosta kaikille mukavampaa. 
yhteenvertaisemman ja turvallisemman tilan periaatteet kuuluvat myös skeittiparkille. Hyvän fiiliksen ylläpitäminen esimerkiksi puutumalla kiusamistilanteisiin on kaikkien yhteinen etu. Kiroilu ja raivoaminen laskee kaikkien fiiliksen parkilla. Kaikki me ollaan täällä parkilla samasta syystä lajiin katsomatta, eli tekemässä sitä, mistä me tykätään. Jos me voidaan olla parkilla sovussa ja kunnioitetaan toisiamme katsomatta meidän urheilulajia, uskontoa, sukupuolta tai ulkonäköä, niin silloin meillä on paljon siistimpää täällä ja meillä on turvallisempi harrastaa meidän lajeja. Pääasia on se, että me ollaan täällä kaikki pitämässä hauskaa, me ollaan täällä tekemässä sitä, mistä me tykätään. Tehdään tätä yhdessä.